স্বাগত জানাই আমি মনীষা দেখে নিচ্ছি আজকে সংবাদ শিরোনাম মাত্র 10 টাকার আইসক্রিমের জন্য লঙ্কা কাণ্ড রক্তাক্ত হলো করিমগঞ্জ কলেজ চত্বর কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের কার্যালয়ে বিবাহ ভবনে রূপান্তরিত হলো করিমগঞ্জ শিববাড়ি রোড কার্যালয়ে রাতভর চলল বিবাহের পার্টি পুলিশের হাতে আটক বাংলাদেশি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সহযোগিতায় পালিয়ে গেল বাংলাদেশি ধোয়ারবন্ধে নির্মিয়মান ভোট থেকে অ্যাসিড দগ্ধ যুবতীর লাশ উদ্ধার উত্তেজনা ধোয়ারবন্ধ এলাকায় দাম ছড়ায় বৃহৎ পরিমাণের ইয়াবা সহ আটক মিজোরামের যুবতী ও বাধারকান্দির যুবক বিজেপি দলের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা অন্যান্য দল থেকে ভালো বলে দাবি করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যের কাছাড়ের উদ্ধারবন্ধে ছোট ভাইয়ের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু বড় ভাইয়ের থানায় মামলা দায়ের আলগাপুর বিধানসভার নাম কর্তনের চক্রান্তে জড়িত থাকার অভিযোগ কাটলিছড়ার বিধায়ক সুজাম সুজামের বিরুদ্ধে আলগাপুরে জল পুষ্পতুল তিন দফা দাবি নিয়ে করিমগঞ্জে উত্তাল প্রতিবাদ মধ্যাহ্ন ভোজন কর্মচারী ইউনিয়নের পাঁচ গ্রাম ধলেশ্বর সংলগ্ন বাগমারা উত্তর কাঞ্চনপুর বাইপাসে দুটি যাত্রীবাহী ট্রেভেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত অনেক যাত্রী পাঁচ গ্রাম নেতৃত্বে হয়রানির শিকার গাড়ির চালক ও মালিকরা নেতৃত্ব কর্মীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন গাড়ি চালকদের দুপুর নির্দ্যালয়ে আটজন ছাত্রীকে জমকালো সংবর্ধনা করিমগঞ্জে মাত্র দশ টাকার আইসক্রিমের জন্য কুরুক্ষেত্রে রূপান্তরিত হল করিমগঞ্জ কলেজ চত্বর এক ছাত্রের প্রহারে রক্তাক্ত অন্য ছাত্র ঘটনা নিয়ে এক উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় করিমগঞ্জ কলেজ চত্বরে সঙ্গে সঙ্গে আহত ছাত্রকে করিমগঞ্জ সরকারি চিকিৎসালয়ে নিয়ে আসা হয় জানা গেছে ছেলেটির মুখমণ্ডলে ছয়টি সিলাই দিতে হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্য শাখার দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র বিপ্রজিৎ দাস অন্যান্য দিনের মতো কলেজে গিয়ে আইসক্রিম খাওয়ার সময় প্রণজিৎ আচার্য নামের অন্য এক সহপাঠী তাকেও একটি আইসক্রিম দেওয়ার কথা বললে সে দেবে না বলে তা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয় ও মারপিটের ঘটনা সংগঠিত হয় বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থা সংকটমুক্ত বলে জানা গেছে ঘটনা নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা হবে লক্ষণীয় এডমিশন কমিটিত আসিল তো হঠাৎকে আমার ওসর এটা ফোন আছে আমার মোবাইল কিনা দুটা লড়ার মাজত কাজিয়া লাগিছে আর মারপিট করে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে খবর পাই মানে তাতে গেছো গিয়ে পেলায় দেখি কি এক ক্লাসমেট দুটাই একটা আইসক্রিম না কি লোক একটা কাজিয়া লাগিছে কাজিয়া লগার পাছত এনেকে একটা একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে আর একটা লড়া আর একটা লড়াক মারি মানে হেরি করলে ইঞ্জিওর্ড করলে তার স্টিচ ছয়টা স্টিচ লাগিছে আর আর আপনার তার পাছত আমি আমার যা আসিল আমি এই লড়াটুত আমি হসপিটাল প্রেরণ করছো আমার বন্ধুবিলাকে লো গেছে তাতে আর এই যে লড়াটুয়ে মারিছে তো অকমান ইঞ্জিওর্ড হয়েছে তাক লো আমি অধ্যক্ষ ডাঙরিয়া আমার করিমগঞ্জ কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ তার তার ওসর লো গো আমার অধ্যক্ষ ডাঙরিয়া এই শুনেছে শুনার পাছত যাবলা আছে একশন লোব বলে বিচার গার্জিয়ান কল হব এই লো একু নাই তারপর হি লড়াটুরও গার্জিয়ান আছে আহি পেলাই এটা স্টিচ করে পেলাই ডক্টরের আমার কথা হল ইঞ্জিওরি হয়েছে কিন্তু ইমান মেজর ইঞ্জিওরিও হওয়া নাই স্টিচ লাগিছে কিন্তু ইমান মেজর ইঞ্জিওরি হওয়া নাই চকুর ইঞ্জিওরি তো হওয়া নাই স্টিচ করে দিছে আর আইসক্রিমের দাম তো কিমান হব দশ টাকা কি বিশ টাকা হব এই লো এটা বাচ্চা বাচ্চা লড়াবিল কাজিয়া করেছে তো আমি কি কম আর কক আমার যেটু আছে আমি আহি কাজিয়া যেটা চলবলা আসলে এই আমি বন্ধ করাই করাই কেন এটা লড়াক রেসকিউ বিপ্রজিৎ দাস আর এইচ এস সেকেন্ড ইয়ার যোনে মারিছে সিহতিও এইচ এস সেকেন্ড ইয়ারের ক্রমার্সি হব পে প্রণজিৎ আচার্যী বলে কে নাম আমার অধ্যক্ষ ডাঙরিয়ায় মেটার তো চাই আছে তো চাই দিব বলে কে সীমান্তে অভিযানে নেমে মহিষ সহ এক বাংলাদেশি দুষ্কৃতি কে আটক করতে সক্ষম হন যদিও অন্যরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় পুলিশ বাংলাদেশি দুষ্কৃতিকে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে সঞ্জি দিয়ে 
অন্যদের ধরতে অভিযান চালায় ফিরে এসে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীকে সমঝে দেওয়ার কথা বলে বাংলাদেশি দুষ্কৃতী পালিয়ে গেছে বলে জানায় বিএসএফ ঘটনা সোমবার ভোর রাত আড়াইটা নাগাদ ঠিক সেই সময় পুলিশের কাছে খবর আসে আরও আরও কিছু বাংলাদেশি বাড়িগ্রাম এলাকার এক গরু বাজার থেকে গরু ক্রয় করে নিয়ে যাচ্ছে সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য সীমান্তে আত্মগোপন করে আছে খবর পেয়ে পুলিশ দলগুল নিয়ে পুনরায় অভিযানে গেলে উপেন্দ্র ত্রিপাঠী নামের এক বিএসএফ কর্মী আগ্নেয়াস্ত্র উজিয়ে ধরে পুলিশকে হুমকি দেন সীমান্তে প্রবেশ করলে গুলি করা হবে ঠিক তখনই বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা পুলিশকে টাটা বাই বাই করে সীমান্ত অতিক্রম করে পালিয়ে যায় বাংলাদেশিদের হাত থেকে জব্দ হওয়া মহিষ বর্তমানে ফুলকান্দি বিএসএফ এর হাতে রয়েছে এই ঘটনা নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে পুলিশ সুপার পার্থ প্রদীন দাস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে ঘটনা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো স্পষ্টীকরণ দেওয়া হয়নি কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যালয় পরিণত হলো বিবাহ ভবনে এমনই এক আজব কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে করিমগঞ্জে ধুপড়ির পর এবার করিমগঞ্জেও সরকারি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল বিবাহের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান সোমবার রাতে করিমগঞ্জ শুল্ক বিভাগের কার্যালয়ে বিবাহ ভবনে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে শহরের শিববাড়ি রোডে কেশব ঘোষের বিবাহের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ এই কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় শুল্ক বিভাগের উপায়ুক্তের এই কার্যালয়ের দায়িত্বে ছয়টি জেলা আছে এমন একটি কার্যালয় রাত হতেই বিবাহ ভবনে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া কতটুকু গ্রহণযোগ্য কার্যালয়ের ভেতরেই কেশব ঘোষের আত্মীয় স্বজনের সাথে সাথে কার্যালয়ের কর্মীরাও উদর পূর্তি করে নৈশ ভোজ করলেন এ নিয়ে সকালে সাংবাদিকরা কার্যালয়ে উপস্থিত হতেই টনক নড়ে সবার তোর ঘড়ি প্যান্ডেল ভাঙার কাজ শুরু হয়ে যায় কার্যালয়ের কর্মচারীরা উপস্থিত থাকলেও শুল্ক বিভাগের উপায়ুক্ত অনুপস্থিত ছিলেন কার্যালয়ে কার অনুমতিতে বিবাহের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান হচ্ছিল সে নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ অফিসের কর্মচারীরা ঘটনাটি নিয়ে শহরের বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দোষারোপ করার পাশাপাশি সরকারের প্রতিও খুব প্রকাশ করেন শিববাই রোড সেন্ট্রাল কাস্টমসের অফিসে একটা বিয়ের পার্টি হয়েছে তার ফটো ভিডিও এবং আমরা সব দেখতে পেরেছি আজকাল গভর্নমেন্ট অফিস সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অফিস যদি বিয়ের জন্য পাবলিকের বিয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় দেখুন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অফিস অনেক রকম গভর্নমেন্টের সিক্রেট ডাটা রয়েছে তার মধ্যে রাত্রেবেলা অফিস স্টাফের সাথে বাইরের লোকজনরা অফিসে যাওয়া আসা করছে তাতে গভর্নমেন্টের কোনো সিক্রেট ফাইল লিক হলো কিনা গভর্নমেন্টের কোনো সিক্রেট কাগজ লিক হলো কিনা তারও সন্দেহ থেকে যায় এই ধরনের ঘটনা খুবই নিন্দনীয় এবং আমি আশা রাখব যে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেন্ট্রাল এবং ডিস্ট্রিক্ট দুজনেই যাতে এটার মধ্যে একটা এনকোয়ারি করেন যে এই ধরনের গভর্নমেন্ট প্রিমিসেস গভর্নমেন্ট প্রিমিসেস কেন এলাও করা হলো একটা প্রাইভেট পার্টি অ্যারেঞ্জ করার জন্য কথাটা হচ্ছে যে কথাটি হচ্ছে যে আজকে একটা সেন্ট্রাল অ্যাফিলিয়েটেড অফিস আছে ইস কাস্টম অফিস এখানে বিয়ের অনুষ্ঠান কেমন করে হতে পারে সেটা হলো প্রথম প্রশ্ন আমরা দেখতে পেয়েছি আমাদের আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি রয়েছেন হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় উনি অনেক প্রেস মিটে বলে থাকেন যে কংগ্রেস সরকার তো নাই কংগ্রেস সরকারের কংগ্রেসর যাবিল কংগ্রেস ভবন আছে সেইবিল আমি বিবাহ বিবাহ মানে বিবাহ ভবনত রূপান্তরিত করে দিম কিন্তু বর্তমানে কি দেখা যাচ্ছে বাস্তবে কি দেখা যাচ্ছে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এইগুলো এখানে যে সেন্ট্রাল অ্যাফিলিয়েটেড অফিসগুলো আছে এখানের মধ্যে কাস্টম অফিসের মতো একটা অফিস এটা এটাকে উনি বিবাহ বিবাহ ভবনে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করছেন মানে কাস্টম থেকে পারমিশন আছে অফিসারের পারমিশন ছাড়া কেম কেমন করে করতে পারে যদি অফিসারের পারমিশন ছাড়া হয়ে থাকে তার মানে অফিসার দীবানিদ্রায় ছিলেন খবরা খবর নেই প্রশাসন দীবানিদ্রা দিচ্ছে তো এটা প্রশাসনের পারমিশন ছাড়া এটা হতেই পারে না আমার বাড়িতে আমার পারমিশন ছাড়া অনুষ্ঠান হতে পারে না এক কথাই শেষ ধর্ষণ করে প্রমাণ লোপাটের জন্য এসিড দিয়ে জ্বলিয়ে হত্যা করেছে ঘটনাটির খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে মরণোত্তর পরীক্ষার জন্য শিলচর মেডিকেল কলেজে প্রেরণ করেছে ঘটনাটি নিয়ে ধোয়ার বন্ধে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে পাঁচগ্রাম ধলেশ্বর সংলগ্ন বাঘমারা উত্তর কাঞ্চনপুর বাইপাসে 
ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা দুটি যাত্রীবাহী ট্রাভেলারের মধ্যে সংঘর্ষে আহত বহু যাত্রী হাইলাকান্দির দিক থেকে শিলচর অভিমুখে যাওয়া দুটি ট্রাভেলার গাড়ি একসাথে ডিভাইজারের ভেতরে ঢুকে একটি অপরটিকে বেপরোয়াভাবে ওভারটেক করার সময় এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয় গাড়ি দুটির সজরে ধাক্কা মারার বিকট আওয়াজে স্থানীয় জনগণ এসে গাড়ির দরজা ভেঙে যাত্রীদের উদ্ধার করেন দুর্ঘটনায় দুটি গাড়িরই অসংখ্য যাত্রী প্রচণ্ডভাবে আহত হয়েছে স্থানীয়রা আহত যাত্রীদের মধ্যে অনেককেই স্থানীয় প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরণ করেছেন হাইলাকান্দি থেকে রাহতুল আক্তার বড় ভুইয়ার প্রতিবেদন আলগাপুর সমষ্টি কেটে নামকরণ করা হবে খাটলি ছড়া হয়েছে আজকে দেখেন এটা রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আমরা নিন্দা জানাইয়ার এবং ধিক্কার জানাইয়ার আজকে আমরা বিয়াল্লিশ লক্ষ মানুষ বরাকুলির মধ্যে যে জায়গায় পনেরোটা সিটের মধ্যে আঠারোটা বিশটা সিট হওয়ার কথা ছিল ওখানে আরো দুইটা বিলুপ্তি করা হয়েছে তা আমরা সর্বস্তরের মানুষে আমরা এটা 
ধিক্কার জানাই আর এটা এটা আমরা মানিয়ে নিব না এবং আজকে সুজামুদ্দিন লস্কর উনার সিট বহাল রাখার জন্য যে আলগাপুরের মানুষের সঙ্গে যে প্রতারণা বা যে যে নুংরা রাজনীতি করছেন বা করেছেন উনাকে আমরা আলগাপুর জনসাধারণে নিন্দা এবং ধিক্কার জানাই আর কারণ উনি যে আগলাপুর মানুষ নিয়ে যে নুংরা রাজনীতি করছেন উনাকে হুঁশিয়ারি দিতে দিতে চাই আর যে উনার সিট বহাল রাখার জন্য সমস্ত বরাকপল্লির মানুষ এক হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আছে আর উনি যে একতা ও একতাবদ্ধ হইয়া তার নিজের স্বার্থের কারণে যে উপসারাকতরা এটা আমরা কোনো আগলাপুরের মানুষ মানিয়ে নিব না আমরা আজকে উনার পুষ্পতল দাহ করেছি সুজামুদ্দিন লস্করের ভবিষ্যতে এটা যদি মানে আরও তাই বিক্ষোভ কিছু করেন আমরা ভবিষ্যতে কোনো ধরনের আন্দোলন হিসাবে আমরা আরো বৃহত্তম রূপ নিতে বাধ্য হই দাম ছড়ায় ড্রাগ সহ আটক মিজোরামের যুবতী পাথার গান্ধী গাড়ি চালক দীর্ঘদিন থেকে আসামের লোয়ারপুয়া কানমুন পূর্ত সড়ককে করিডোর বানিয়ে অবৈধ মাদক কারবারির নিত্য নতুন পন্থায় মাদক কারবার চালিয়ে যাচ্ছে এই রোডকে কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরা মিজোরামের ড্রাগস পাচার হচ্ছে এই কারবারে নতুন সংযোজন হিসাবে মেয়েদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে গোপন খবরের উপর ভিত্তি করে মঙ্গলবার আসাম ত্রিপুরা ও মিজোরাম সীমান্তে দামছড়া থানার ওসি রাজু ভৌমিকের নেতৃত্বে পুলিশ রাধা কিশোরপুর নাকা পয়েন্টে ওত পেতে বসে থাকে বাজার ছড়া এলাকা থেকে এ এস ওয়ান ওয়ান এফ ডবল ফোর ডবল জিরো নম্বরে লাল রঙের ইয়ন গাড়ি সেখানে পৌঁছলে পুলিশ তাতে তল্লাশি চালিয়ে তিনটি প্যাকেটে ছয়শটি ইয়াবা ট্যাবলেট আটক করে পুলিশ গাড়িতে থাকা গাড়ি চালক ও যাত্রী সেজে থাকা মিজোরামের যুবতী পাচারকারীদেরকে আটক করে তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা থেকে ভানুচন্দ্রের প্রতিবেদন আনুমানিক সাড়ে সাতটার সময় গোপন খবরের ভিত্তিতে আমি আমার দামছড়া থানার পুলিশ স্টাফদের নিয়ে পৈস্টাক্তপুর নাকা গেটে যে গেটের মধ্যে আসাম এবং ত্রিপুরার যে যুক্ত রাস্তা ওই গেটে আমরা অ্যাম্বোস করি এবং এ এস জিরো ওয়ান ওয়ান এফ ডাবল ফোর ডাবল জিরো নাম্বারের একটি লাল কালার ইয়ন গাড়ি আটক করি ওই গাড়ির মধ্যে দুজন লোক ছিল একজন ছিল করণ তিরিয়াং এবং কবির আহমেদ তারপর ওদের আমরা দেহ তল্লাশি করে তিন প্যাকেট নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করি যার মধ্যে সর্বমোট ছয়শটি ইয়াবা ট্যাবলেট ছিল এবং তারপর এগুলি আমরা বাজেয়াপ্ত করি এবং এই ব্যাপারে একটি এনডিবিএস মামলা গ্রহণ করি যা তদন্ত চলছে আপনি কি করিমগঞ্জ শহরে বিশুদ্ধ নিরামিষ হোটেল খুঁজছেন তাহলে এখন আর চিন্তা নেই করিমগঞ্জ শহরে এবার আপনার মন মতো বিশুদ্ধ নিরামিষ খাবারের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হল প্রভু জগন্নাথ ভোজনালয় পারিবারিক স্বাদে নিরামিষ খাবারের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান প্রভু জগন্নাথ ভোজনালয় আমাদের ঠিকানা স্টেশন রোড করিমগঞ্জ কলেজের নিকটবর্তী স্থানে যোগাযোগ নম্বর ডাবল নাইন ফাইভ ফোর টু ডাবল এইট ওয়ান এইট এইট ফোর সেভেন থ্রি নাইন ফোর ফাইভ এইট টু সেভেন বিভিন্ন আধুনিক ও আকর্ষণীয় টাইলসের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত প্রিয়া টাইলস আপনার ঘরকে অতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে আজই আমাদের দোকানে চলে আসুন এবং নিয়ে যান অত্যাধুনিক টাইলস আপনার পছন্দের সব ধরনের টাইলস আমাদের এখানে উপলব্ধ রয়েছে আমাদের ঠিকানা চন্দ্রাস প্লাজা নিয়ার বিশাল মেগামার্ট স্টেশন রুট করিমগঞ্জ মোবাইল নাইন ওয়ান জিরো ওয়ান এইট জিরো ডাবল ফাইভ থ্রি জিরো ডাবল নাইন ফাইভ ডাবল সেভেন জিরো নাইন সেভেন এইট ফোর আপনি কি শ্বাসকষ্ট বুকে ব্যথা পিঠে ও কমরে যন্ত্রণা হাতে পায়ে ঝিনঝিন করা মাথা ব্যথা সহ হার্ট বাইপাস সার্জারি কিডনিজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছেন তাহলে আর চিন্তা নেই এবার থেকে করিমগঞ্জের নিউ লাইফলাইন হসপিটাল এ আয়ুষন্দ্রা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল গোহাটির বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা রোগী দেখতে করিমগঞ্জে উপস্থিত হবেন বারো মার্চ রোগী দেখবেন ডক্টর সিমরনজিৎ সিং চোদ্দ মার্চ রোগী দেখবেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর আদিত্য ভাস্কর পনেরো এবং ১৬ মার্চ রোগী দেখবেন ডক্টর বি শ্রী হর্ষা রোগী দেখতে করিমগঞ্জে উপস্থিত হবেন আমাদের ঠিকানা নিউ লাইফলাইন হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার অগ্রিম বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন সেভেন 
आनंद संबाद आनंद संबाद करीमगंजे प्रथम थ्री डी सीटी स्कैन सुविधा नहीं एल करीमगंज हेल्थ सीटी बनमाली रोड करीमगंज पुरो शर थ्री डी सीटी स्कैन सुविधा एख पा करीमगंजे आंतर्जा भाव विख्यात डाक्त द्वारा रिपोर्ट थ्री डी सीटी स्कैन जो कर टीफोन जिरो थ्री एट फोर थ्री टू सिक्स जिरो सेवेन जिरो फाइव मोबाइल नाइन सिक्स सेवेन एट जिरो थ्री थ्री जिरो फोर सेवेन करीमगंज हेल्थ सीटी बनमाली रोड करीमगंज अपन सेवाय नियोजित शनिवार रुगी देखें रही शिशु रोग विशेषज्ञ डर गुलजार हुसें
Sampai uh, Dia tabi gulo pes pule chi Shai gulo Iti mudde amra kore mungun je Kodwa shambadik bundu dera awan kore Shambadik bundu dera awan kore Shambadik bundu dera awan kore Shambadik bundu dera আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করিমগঞ্জ জেলার পক্ষ থেকে আজকের দিনে শ্রদ্ধ সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে করিমগঞ্জ জেলার সুধি নাগরিকগণকে আমরা জানাতে পারছি যে আমরা এই বিষয় নিয়ে যখন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়ের সঙ্গে আমরা দেখা করি আমরা আসাম মন্ত্রিসভার বরিষ্ঠ মন্ত্রী করিমগঞ্জের অভিভাবক মন্ত্রী মাননীয় পীযুষ হাজারিকা মহোদয়ের সঙ্গে আমরা আলোচনা করি আমরা মাননীয় মন্ত্রী অশোক সিংহ মহোদয়ের সঙ্গে আলোচনা করি আমরা মাননীয় আমাদের প্রদেশ সভাপতি শ্রদ্ধ শ্রীযুক্ত ভবেশ কলিতা মহোদয়ের সঙ্গে সর্বপ্রথমকে দেখা করি আমাদের প্রদেশের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক সুন্দ্রনাথ সোনা মহোদয়ের সঙ্গে আমরা এই বিষয় নিয়ে যোগাযোগ করি আমরা যে দাবিগুলো ছিল তার মধ্যে একটি অন্যতম দাবি ছিল ফর্ষায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিধানসভা সমষ্টির যে নামকরণ যেগুলো করা হয়েছে সেই নামকরণগুলোর মধ্যে করিমগঞ্জের নাগরিকদের মধ্য থেকে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন বিধানসভা সমষ্টি যে আমাদের যে মণ্ডল আছে সেই মণ্ডল সভাপতিদের মাধ্যমে মণ্ডলের কার্যকর্তাদের মাধ্যমে আমাদের কাছে দাবি এসেছিল যেই তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সেগুলো পূরণ করার চেষ্টা করবেন এটাই স্বাভাবিক আছে এবং সেগুলো নিয়ে কোনো কোনো সময় কোনো ওয়ার্ডে কিছুটা বেশি কাজ হয়েছে কোনো ওয়ার্ডে কিছুটা কম হয়েছে আরও করার প্রয়োজন আছে সেই বিষয়গুলো উত্থাপন হওয়াই স্বাভাবিক আছে আজ থেকে কিছুদিন পূর্বে বিভিন্ন পৌরসভা কেন্দ্রিক বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করার জন্য যে উপসমিতিগুলো তৈরি হয়েছিল সেই উপসমিতিগুলো মধ্যে কিছু কিছু কমিশনারদের উপরে দায়িত্ব ছিল আহ্বায়ক হিসাবে ওই উপসমিতিগুলোতে আহ্বায়কদেরকে সহযোগিতা করার জন্য বাকি পৌর কমিশনারদের সহযোগিতার দায়িত্ব ছিল কাজ চলছিল কিছু পৌর কমিশনারদের দ্বারা ওই সময় সময় দিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছিল না কিছু কিছু জায়গায় ওই জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দায়িত্ব থাকলে ওনারদের দ্বারা কাজ করার সুবিধা আছে কিছু সময় দেখা গেছে ওই উপসমিতি যতটুকু সহযোগিতা পাওয়ার দরকার ছিল ততটুকু সহযোগিতা পাচ্ছে না এরকম বিভিন্ন বিষয়ে বটেই স্বাভাবিক হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আজ থেকে কিছুদিন পূর্বে পৌর কমিশনাররা পৌরপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কয়েকজন পৌর কমিশনার মিলে তাদের এটা লিখিত আকারে তারা সেটার মধ্যে তাদের একটা সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে সেটা সংবাদ মাধ্যমে আসে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা করিমগঞ্জের নাগরিকদের কাছে পৌঁছায় এবং বেশ কিছুদিন যাবৎ সেই বিষয়ের উপরে বিভিন্নভাবে কিছু বক্তব্য উঠে আসে আর সব থেকে বেশি যে বিষয়টা হচ্ছে এবং এই ঘোষণা প্রবাহে যে সকল শ্রদ্ধেয় নাগরিকরা যে সপ্তাহে দুদিন এই নেতৃপের পাঁচ গ্রাম শাখায় গাড়ির ফিটনেস তৈরির নিয়ম চালু করা হলেও বিভিন্ন কারিগরি সমস্যা দেখিয়ে দূর দূরান্ত থেকে আসা গাড়ির চালকদের হয়রানি করার অভিযোগ নেতৃপ কর্মীদের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার গাড়ির ফিটনেস বানাতে এসে পাঁচ গ্রাম শাখায় কোনো কর্মী না থাকায় এক সময় ক্ষুব্ধ গাড়ি চালকরা নেতৃপের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন আজকে ছয় সাত দিন থাকে এই পাঁচ গ্রাম পেপার মিলের সামনে ওখানে গাড়ি ফিটনেস করা ড্রাইভার কাটলি ছোড়া গাড় মুড়া ফাতার কান্দি ধদিক থেকে গাড়ি লাইয়া মানে আইন পাঁচ গ্রাম পনেরোশো হাজার পনেরোশো দুই হাজার টাকার তেল জ্বালাইয়া তাও রাত্রে তিনটার সময় এই লাইনও খালা হইতে লাগে তিনটার সময় খালা হইয়া একদিন গাড়ি গত আমার গাড়িও আছে আর একবার আমি ফটো মারাইয়া নিছি 
फोटो मारा इतना समय कोई सुन चजीज नंबर आई सेना गाड़ी फिटनेस हुई सेना आज के लगे ये फास्ट दिन बंदो हमारे गाड़ी ये कौन आज के ऐसे आज के ये बुनी नेटिबोर मनु आई तो बात रहना एमजी सर कोई तो मरे ना इधर की ना वो नेटिबोर मनु आई तो बात रहना खार बुले डेलीवरी हो तो डेलीवरी लगे ओतो जोन डाइवर मने ओतो टा गाड़ी ना लेट डाइवर आसुन शॉप मने इनो मने अनाज यो आई सुन शॉप तो फेंक पीना कुल मिंद का तो क्या लोड डाइवर आसुन कौन कार मुरा आसुन तो शॉप डाइवर आसुन आमी 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 Fitness is a big issue. We have a lot of rasta cards. We have a lot of rasta cards. We have a lot of fitness. 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 और और सब हैरानी हुई तो है हमरा और ना हमरा इस साइड दिन हुई थी उसमें चार पौधे दिन हमरा एक घर सो बारह सोटे का उन उस दिन फोन दो सोटे का तेल तेल बोर्ड दिया हमरा इतने लगे आर किंतु एयर फोर्स तो हमरा गाड़ी जो है से इंस्ट्रूमेंट दिते लगे ये बात क्या है क्या है ना बदरपुर साउथ करीमग मिले आगामीकाल पाथर गांधी रातबाड़ी धर्ना कर्मसूची तो अंश ग्रहण कर बृहस्पतिवार करीमगंज अंचल सकल रंधन रंधनकर्मी अंश ग्रहण कर मूलत दबी जे महिला रंधनकर्मी न्यूनतम वेतन दस हज़ार टाक करते तर वेतन बर्तमान एक हज़ार टाक पंद्रश टाक राज्य कमिटी पा राज्य सरकार पाँच टाक यटार को ठीक ठिकाना नहीं छय मास पर सत मास पर आठ मास खुशी मतन प्रदान कर और एक हज़ार टाओ प्रति मसे देवा जेखने भारतवर्षर अन्न्य राज्य छहजार टाक सत हज़ार टाक आठ हज़ार टाक मध्यान्हवजनकर्मी वेतन से आसाम सरकार मात्र एक हज़ार टाक वेतन दिए जाए सारा सार तब दाबी कर वेतन दस हज़ार टाक करते और करीमगंज जिला आज के करीमगंज जिला सह कयटा जिले एख पंत रंधनकर्मी को तथ्य गुवाहाटी अफिशे पोछाय नाई जार फले तर वेतन आटके रखा होहाटी अफिशे जोाजोग करा करीमगंज जिलार को तथ्य पाए नाई इन कत मिड डे मिल आ कत एम स्कूल आत हाई स्कूल से तथ्य ना पवार फ तर वेतन आटकान अविलम्बे अफिसर गाफलतर जो 
तीव्र धिक्कार जाना तर वेतन जाते अति शीघ्र देवा उज्जवल प्रदर्शन कर मंगलवार शहरे आसेमे पोछार पर तक विभिन्न संगठन पक्ष जमकालो संवर्धना ज्ञापन विद्यालय छात्री शिल्पी गए अनुष्ठान दर्शक मन जय कर नित्य गुरु एवार्ड पेल गायत्री दत्त से आज हमारे मैं आसते नित्य गुरु एवार्ड पे गायत्री दत्त और स्टूडेंट गुरु नित्य स्त्री बेस्ट डान्सर एवार्ड पे जयश्री सिंह सबाजी नमस्कार